আনফর্চুনেটলি আপনাদের মধ্যে থেকে একজন বাদ পড়ছেন এবং আমি শুধুমাত্র আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা বলছি ওয়ান জিরো ফাইভ আমাদের সাথে যাচ্ছে না দ্যাট মিনস ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রি ফোর আমাদের সাথে যাচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে এখানে তাহলে একশো দশ একশো সতেরো আর একশো উনিশ এখান থেকে আমরা দুজনকে নিচ্ছি একশো সতেরো দুঃখিত আপাতত এই রাউন্ডে তুমি থাকছো না বাকি দুজন থাকছে একশো দশ এবং একশো উনিশ किशोरगंज এখন মনে হয় যে এত কষ্ট করে যে আসলাম পুরোটা কষ্ট আমার সার্থক হয়েছে সবাই আমার জন্য দোয়া করবে যেন সামনে আরও অনেক ভালো করতে পারি অনেক নাটকীয়তা এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর গ্র্যান্ড অডিশন থেকে সেরা সত্তর থেকে সেরা পঁচিশের বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে এখন চলছে সেরা পঁচিশের গ্রুমিং সেশন চলুন দেখে আসি সেই গ্রুমিং সেশনে কি হচ্ছে এবং শুনে আসি আমাদের প্রতিযোগীদের অভিজ্ঞতার গল্প সৌন্দর্য কি একটা আপেক্ষিক বিষয় তাহলে এই ক্ষেত্রে সুন্দর হওয়ার জন্য মেক আপের কোনো আধিক্যের দরকার নেই অনেক বেশি মেক আপ দরকার ন্যাচারাল আমার যে গায়ের যে রং আছে এই রংটাকে আমি প্রাধান্য দেব সামান্য একটু উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেব এটা হচ্ছে ক্যামেরা সম্বন্ধে আপনার মোটামুটি সবাই ধারণা আছে বেসিক যে ক্যামেরা কি জিনিস ছবি তুলে বা ভিডিও ধারণ করে এই তো আপনারা যখন ক্যামেরায় কোনো প্রোগ্রাম প্রেজেন্টেশন করবেন তো লুক সেখানে একটা মেইন ফ্যাক্টর ধরেন আমি সামনে আপনাদের এই ক্যামেরাটা আছে লেন্স এটা এইটাই কিন্তু আপনার অডিয়েন্স এখন আপনি যখন কথা বলতেছেন আপনি আপনার সাথে কথা বলতেছি যদি আমি মাঝে মাঝে এইদিকে লুক দিই এইদিকে লুক দিই এটা খুবই অড লাগে দেখতে তখন কি অডিয়েন্স বিভ্রান্ত হয় যে আসলে কি উনি আমার সাথে কথা বলতেছে নাকি অন্য কারোর সাথে কথা বলতেছে লুকটা আপনাদের ক্যামেরাতেই রাখতে হবে ফোকাসটা পয়েন্ট অফ ভিউ ক্যামেরায় লেন্স আপনাকে চিনে নিতে হবে এবং যতটা সাবলীল থাকা যায় ওই সময়টায় পয়েন্ট অফ ভিউ দুই রকমের হতে পারে অডিয়েন্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আর একটা ডিরেক্টরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাট সেলিব্রিটি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তখন আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ ওই সেলিব্রিটির দিকে লেন্স কিন্তু না তখন তখন আপনি ক্যামেরার সামনে আসকি ভুলে যাবেন তখন ওনার দিকে আপনার লুক থাকবে ক্যামেরা আপনাকে ফলো করে যাবে একজন ভালো উপস্থাপক হতে হলে তার প্রথম পড়ালেখা করতে হবে আপনার পড়ালেখা যত করবেন আপনার নলেজ বাড়বে তিনটা কাজ আপনি করতে হবে পড়ালেখা করতে হবে দুই অনেক দেখতে হবে তিন শুনতে হবে আপনার অনেক গান গান শুনতে হবে এবং অবশ্যই আপনার দেখতে হবে মানে অনেক অনুষ্ঠান আপনি যখন দেখবেন অনেক অভিজ্ঞতা হবে আপনি যখন দেখবেন আমার নাম শান্তা জাহান আমি একজন টেলিভিশন প্রেজেন্টার মেইনলি আমাকে যে সাবজেক্টটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে লাইভ প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলার জন্য এটার হয়তো একটা রিজন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আমি লাইভ বেশি করি অভ্যস্ত আমার ক্যারিয়ারের শুরুটাই হয়েছিল ইনফ্যাক্ট লাইভ দিয়ে সো আই ওয়াজ সো লাকি যে লাইভ প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে কোনো গ্রুমিং ছাড়াই একটা গ্রুমিং সেশন হয়ে যায় বিকজ ইউ হ্যাভ টু নো যে কীভাবে করে কথা বলতে হবে কখন থামতে হবে কখন ব্রেকে যেতে হবে কিভাবে অডিয়েন্সকে কানেক্ট করতে হবে কিভাবে ইনস্ট্যান্ট নিজেকে গুছিয়ে কথা বলতে হবে কারণ লাইভে আসলে স্ক্রিপ্টের কোনো ব্যাপার থাকে না আমি আমার নিজেকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো এটা সম্পূর্ণ নিজের যে বুদ্ধিমত্তা রয়েছে 
তার উপরে অনেকটাই ডিপেন্ড করে তোমাদের এখানে আসতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগছে বিকজ এই প্রোগ্রামটার কথা আমরা অনেক শুনেছি স্পেশালি যারা আমরা উপস্থাপনা করি তাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই প্ল্যাটফর্মটা এত চমৎকার আমরা কিন্তু এই প্ল্যাটফর্ম পাইনি সো ইউ গাইজ আর ভেরি ভেরি লাকি প্রথম শর্ত উপস্থাপনা করতে হলে তোমাকে শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ জানতে হবে এটাতে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ হবে না আর দুই নম্বর হচ্ছে যে কাজটাই তুমি করো সেটাতে তোমাকে প্রপার নলেজ থাকতে হবে নলেজ ইজ অলওয়েজ পাওয়ার নলেজ যদি কারো আধা আধি থাকে কেউ স্ক্রিপ্টেড শো করে সে কোনো দিনও বড় উপস্থাপক হতে পারবে না এটা আমি লিখে দিতে পারি আবিষ্কার করতে হবে যে পাঁচ এবং ছয়ের মাঝে গিয়ে গলাটা কত সুন্দর শোনায় নিজের কানটাকে মনে হয় নেই বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়নের এটা আবৃতির সুর দুটো কিন্তু দুই জিনিস আবার আমি যদি বলি মাননীয় স্পিকার আজকে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু হতে দেওয়া যায় না কারণ এর সঙ্গে এটা হচ্ছে বিতর্কের সুর প্রত্যেকটা শিল্পের আলাদা আলাদা সুর আছে যেই সুর দিয়ে আমি তাকে আলাদাভাবে ডিফাইন করতে পারি তাই তো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আমি আসলে অনেক খুশি হয়েছি আমি এত উপস্থাপক জীবনও একসাথে দেখি না আসসালামু আলাইকুম আমি আর্কিটেক্ট এবং উপস্থাপক রুহানি সালসাবির লাবণ্য অনেক অনেক নতুন মুখ সবাই অনেক প্রাণবন্ত তো আমার দেখে খুবই ভালো লাগছে সেলিব্রিটি আমরা কাদেরকে বলি যারা জীবনে সফল হয় প্রত্যেকের জীবনেই গল্প আছে কিন্তু আমরা সবার গল্প শুনতে যাই না যারা সেই সফলতা অর্জন করেছে আমরা তাদের গল্পই শুনি সেই সাফল্যটা সবাই দেখে আমরা যখন একজন সেলিব্রিটিকে ডিল করতে যাই আমরা খুব ইন্টেনশনালি একটা কাজ করি যেই কথাটি এখন পর্যন্ত কেউ তার পেট থেকে বের করতে পারেনি আমি সেই কথাটি বের করব। কিন্তু একজন সেলিব্রিটি কেন আমাকে তার সেই কথাটা বলবে আমি যদি তার সামনে গিয়ে ডিরেক্ট একটা কোয়েশ্চেন করে বসলাম সে কি আমাকে সেই উত্তরটা দেবে একেবারেই দেবে না তো যে কোনো শোয়ে আমার কাছে মনে হয় আমি যদি আমার যে পার্টিকুলার কল টাইম থাকবে সেই কল টাইমের আগে মেক আপ রুমে হোক বা অন্য কোথাও হোক তার সঙ্গে আমার গেস্টের সাথে যদি একটু টাইম স্পেন্ড করতে পারি তখন কিন্তু আমি তার কাছাকাছি যেতে পারব ইস অ্যাবসলিউটলি একটা টেকনিক আর কিছুই না যেন সে আমার সাথে একটু কমফোর্টেবল হয় এবং আমি যখন তাকে কোনো কোয়েশ্চেন করব সেই ডেলিভারিটা যেন আমি তার কাছ থেকে প্রপারলি পাই একজন অভিনেতার সাথে একজন উপস্থাপকের তফাতটা কি অভিনয় যখন আপনি করছেন তখন আপনি কোনো না কোনো চরিত্রকে ফুটাচ্ছেন আর আপনি যখন উপস্থাপনা করছেন আপনি আপনার পার্সোনালিটিকে স্টাবলিশ করছেন এইখানে প্রত্যেকের খুঁজে বের করা দরকার প্রত্যেকের সিগনেচার স্ট্রেংথ কি অভিনেতার কাছ থেকে একজন উপস্থাপকের সব কিছু নেওয়ার আছে শুধু ওই ক্যারেক্টারটা আমি অন্য কারো ক্যারেক্টার প্লে করছি আর উপস্থাপক আপনি আপনার নিজের ক্যারেক্টারকে প্লে করছেন এইখানে আপনার পার্টিসিপেন্ট আপনার ডিরেক্টর আপনার টাইমিং আপনার গেস্ট আপনার সবার সাথে একটা টিম ওয়ার্ক চলে এই টিম ওয়ার্কে আপনাকে দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে আপনি যা কিছুই করেন না কেন সেটা যেন ন্যাচারাল মনে হয় অ্যাব নর্মাল যেন মনে না হয় আমার মতো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সেটা যেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় মমতাজ হার্বাল প্রোডাক্টস ব্যবহারে যেরকম সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় ঠিক সেভাবেই সৌন্দর্য এবং মেধার সমন্বয় তৈরি হবে নতুন উপস্থাপক আমি তাবাসুম প্রিয়াঙ্কা বিদায় নিচ্ছি মমতাজ হার্বাল প্রোডাক্টস প্রিজেন্টস আলু ছড়াবে উপস্থাপনার গ্র্যান্ড অডিশন পর্ব থেকে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে মূল পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং দেখতে থাকুন মমতাজ হার্বাল প্রোডাক্টস প্রিজেন্টস আলো ছড়াবে উপস্থাপনায়